Everyone, welcome to Tuesday Mood. Hope you enjoy the show. Hey everyone, welcome to Tuesday Mood. Aku nak rekam ini Senin malam sekitar jam 11.13 and sekarang lagi hujan. Damn, feels warm, feels cozy. Paling enak kalau kayak gini tuh kayaknya peluk seorang ya. <laughs> Good to be <see> you. <laughs> By the way, I've got some very, very awesome news, um, especially for the VIP members. So I'm gonna add a few stuff. That is, sekarang VIP members, sekarang aku udah buat collection novel, novel, romance atau novel, novel biasa. So aku udah kayak karena aku emang udah punya usaha buat uh, jual ebook, aku pikir kayaknya It's best for the VIP members game, but a little share of it. That is awesome novels, yang I know you guys are gonna fucking love. Kaya, you know, crazy rich Asian from Indonesia. I don't know about you, but I know most of my friends love it. Dilan juga for all you Dilan lovers, and of course, maybe juga if you're really daring, maybe juga you know. Fifty Shades, <laughs> yang full series. Aku ada PDF-nya, ada juga Mobi dan juga EPUB-nya. So, if you guys pengen baca or you guys are a book lover, you guys can get a great deal dari um, being a VIP member. It's okay, kok. Just being a minimum, um, just going on the minimum, dan juga just being a supporter in general of Um, in the bed, you guys can immediately get that. Dan gak cuma, dan gak juga cuma bukunya, you guys are gonna get private audios. And here is something yang maybe you guys bakal love juga, especially the VIP members. Karena um, every VIP mem- member sekarang, ku announce cuma di sini doang ya. Mungkin tele nanti, kau kalian belum join tele, what are you waiting for? Meskipun cuma perlu verifikasi VM bentar, but yeah, setiap member VIP member bakal tuh isu ulang tahunnya. Terus di setiap tanggal ulang tahunnya aku bakal buatin video buat ngucapin mereka. So yeah, and the video will be private. Jadi aku kirim langsung sana. Maybe I'll make a story, tapi aku bakal kirim video private khusus buat mereka. So yeah. <laughs> Kalau misalnya kalian pengen diucapin, um, kayak dibuatin video private, you guys can be a private, um, be a VIP members, and okay, it's okay, aku bakal jelas, buatin kayak spreadsheet kalender, biar kalian juga yang bukan VIP members bisa tulis juga, no, definitely make a story, about, ngucapin kalian, apalagi di Tuesday mood juga, aku bakal ngucapin, so yeah, <laughs> Alright then, let's get right into the stuff. Wait, let me open up my HP bentar karena laptopku masih berisik banget, jujur. Udah stress banget kemarin, restart aja setiap saat. Ternyata kesalahannya komputer itu tuh kayak overheat banget, kayak overclock. Jadi karena kayak gitu, ya aku terpaksa turunin fan-nya lagi. Sekarang kalau apa-apa nge-lag, cuma setidaknya nggak restart-restart. Tapi sedihnya udah oke. Okay. Alright then, let's get right into the uh, fan mails. Okay, we'll see what fan mails do we have. Um, Let me just read one of them yang dari minggu lalu, cuma aku belum sempat baca. Okay, I won't tell the name, tapi aku bacain aja, cause ya yeah, malam ini lagi nggak ada fan mail, but it's okay. Go ahead on. Hi Brit, this is dari initialnya 
lagi ha si hybridku datang lagi dengan cerita yang lain udah siap oke okay. ini ceritanya udah berlalu beberapa bulan lalu jadi aku udah dideketin sama cowok yang waktu SMA pernah akrab banget sama aku and I made a mistake for a second time dulu waktu SMA kita sering banget chat nggak penting gitu sampai ada kali berjalan setahun lama-lama aku malah baper dan bodohnya aku malah confess ke dia ternyata dia hanya baik Aku galau saat itu, tapi akhirnya kita lost contact karena sibuk semua kehidupan masing-masing. Lima tahun berlalu, dia akhirnya datang lagi. Biasa, basa-basi busuk. Udah tau busuk, tapi aku tetap tanggepin. Bodoh emang. <laughs> Saking lamanya nggak kontak kan, kita tukeran banyak, cerit- banyak banget cerita. Aku udah brief diri ini buat nggak baper lagi. Eh, tapi si dia malah tuh nice for me. Video call mulu. Sampai orang tua dan keluarga besar aku tahu dia Kalau kita nggak ada apa-apa Anyway, dia kerjanya di luar negeri Dan tiap ngobrol dia selalu bilang Nanti kalau aku balik ke Indo Mau main ah ke rumah kamu Time flies Akhirnya Jadilah aku baper lagi Pas waktunya dia balik ke Indo Kita sempat gak cetan beberapa hari Aku pikir mungkin Dia lagi asik ngabisin waktu sama keluarganya Karena udah Setahun gak balik Sekalinya ada chat Tiba-tiba share foto lagi fitting baju nikah dong Lagi-lagi aku dibatalkan ekspektasi Brit uh, For the second time Ngelamin mengakhiri Sesuatu yang belum sempat dimulai Semua orang yang sama pula Terkait banyak banget kayak Kenapa sih orang tuh Tapi ya, ya sudah lah Intinya bukan jodoh Thanks ya Brit Dan meluangkan waktu buat baca curhat on Fida ini Semoga terus untuk semua kotanya sehat Selalu sehat kamu Well, hot damn I already sent you an email But it's not hot damn Baca ulang ceritanya tuh kayak It's really okay dong Kalau misalnya kayak gitu Kita gak bisa kontrol kebaperan kita Mau seberapa kita tahan Kadang kita ya emang ujung-ujungnya baper Dan aku juga kadang kayak gitu Semua so, teman dekat Um, karena aku bisa baper sendiri Tapi aku sadar kalau misalnya Hey they're just friends So ya yeah, um, pelan-pelan mundur And you just be like mm. <laughs> Kalau Ya yeah, it's hard though Apalagi kalau misalnya udah kayak gitu Karena agak ngeselin juga kalau misalnya orang lead on Apalagi tuh cowok kayak Act kayak udah nge lead on Jadi Kamu ya sampai baper gini Sampai galau Kinda sucks kalau misalnya orang kayak gitu Rasanya kayak PHP banget dah Meskipun mereka sih gak niat kayak gitu Cuma ya It sucks I felt that a few times in my life Oh trust me Berarti ini tak se Fancy yang anda kira but <laughs> Whatever really It sucks though um, But Kalau misalnya aku bisa kasih tips gitu Biar gak gampang perasaan semua orang-orang Um, maybe um, choose who you 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 wanna be friends with. Siapa yang you masukin friend zone secara sengaja? Kan biasa kita nggak siapa yang masukin di khusus ini zona teman dan friend zone doesn't always have to be a bad thing. It can be a good thing. Karena I also friend zone my own friends secara blok belakan. <laughs> So yeah I think that's one way to do it But thank you Iha for sharing this story And yeah I think that's all the fan mails I guess I I have some more More to have no? More stuff to talk about um, oh yeah, Let me see Apa yang aku bisa ngomongin Oh yeah Ah, aku lupa lagi Pikunitas, pikunitas Kenapa ya setiap kali gini tuh aku lupa Oh, oh You know Here's a fun fact for you guys Deviant Room Ya, yeah, you know Deviant Room You diem-diem denger kan Kau malam-malam play, kau bisa malam upload I know you fucking listen to that So, you cheeky little bastard <laughs> Gak apa-apa, I love you guys So, Deviant Room 
hasilin lebih banyak views daripada this main account <laughs> daripada ini berita SMA dia hasilin sekitar 30 ribu views sehari eh enggak mohon maaf 15 ribu views sehari kalau misalnya in the bread as of right now sekarang 11 ribu views which is not bad but that's crazy though lebih banyak orang yang rela yang mau pengen nonton <laughs> yang 18 plus it's it's fucking crazy but it's awesome too at the same time though <laughs> damn enggak enggak apa-apa sih aku sih jujur aku enjoy-enjoy aja denger baca-baca komen sih yang kakak-kakak buat also really supportive but yeah it's just fun though. jadi kalau misalnya kalian penggemar Deviant uh, give some love to interpret December it's been pretty lonely quite some time so yeah okay now let me talk about something something pretty serious I got two things yang pertama mental health sama yang kedua manusia itu jahat banget kadang aku mau main yang kedua dulu mohon maaf agak anti mainstream I know so aku ini tipe orang yang punya rasa penasaran yang berlebihan aku penasaran tentang sesuatu terus aku cari tahu itu penasaran tentang yang aku penasaran tentang apa habis itu aku langsung nyesal aku udah mati kayak aku gak pengen penasaran lagi eh tiba-tiba aku ulang dan aku ulang-ulang terus so udah di point dimana aku lihat aku join tele yang lihat some gore stuff and the shit I see there itu bener-bener bikin aku ya Tuhan ya Tuhan parah banget dah Kayak jahat sama manusia gitu. And it's so fucking fucked up. Apa yang orang bisa lakuin. Dan juga seberapa cepatnya hidup kita bisa hilang. That. It's just crazy. Ku lihat Ada tuh video. Ku kasih tau yang lucu dulu deh. Ada tuh video yang ku lihat. Saking jahat dan bodohnya. Dia kayak gini. Jadi ada tiga orang di um, ATM. Ada dia, ada satu orang yang lagi tarik duit, ada satu orang yang lagi nungguin si penarik duit ini. Si perampok ini, si orang jadi ini, korin pisau. Terus, tau gak apain? Dia mau tusuk penunggunya yang nunggu. Pahal dia gak ngapa-ngapain. Untung penunggunya berhasil kabur terus langsung lari. And you know, dia cuma datengin, deketin ke si yang lagi narik duitnya, terus ambil duitnya doang. Bisa pergi. Buat apa berarti sampai nusukin yang nunggu? Ini dunia ini penuh dengan orang tolong. Seriusan dah. The tolong jahat lagi. Mohon maaf emosi cuma. Kadang aku gak ngerti emang manusia. Apalagi yang catcall, catcall gitu. Yang, ini masih belum terlalu parah cuma. Ini namanya. Cewek gak nyaman gitu. Kalau misalnya dikat. Kalau BTW kan bisa ada ngambil lagi. Denger ini. Please. Kat kok gak ada untung. I know you mau kasih komplimen. I know you pengen kayak. Uh, kasih komplimen. Biar siapa tahu kan. Dia suka gitu komplimennya. Kak. Lu cuma. Itu buat orang cewek. Jadi tambah takut. Oke. Okay? Sumpah. Gak ada untungnya kat. Kalau lu cuma kelihatan kayak creep doang. Kayak orang yang gak pernah dapet cewek. So please. Kalau misalnya lo pernah cewek sebelumnya, please jangan cuma nonton Mia Khalifa doang. Soalnya, sum- gak guna gitu. Yang bakal ke puas itu cuma hasratnya doang. Tapi ngomong sama cewek gak bisa jadi sama aja kan. So yeah. But anyway, let's get back to some series. I've seen some fucked up shit. And... Akhir-akhirnya ada buat video yang aku paling takut gitu. I've seen people getting killed, I've seen people getting beheaded, and ah, pun apa lagi video ISIS tu, aduh, benar-benar parah banget dah. Beberapa video yang bukan teroris, bukan apa-apa, cuma benar-benar bikin aku 
takut bener-bener malam-malam buat pertama kalinya aku pikir kok dunia ini bisa jahat banget dan orangnya yang upload videonya masih berani bilang itu fake so videonya nunjukin dikirim beberapa video dan semua video yang nunjukin hal yang sama necrophilia di video necrophilia itu bukan berhubungan dengan orang mati no pun intended but Oh, pas pertama kali aku lihat kayak gitu, aku nggak pernah nyangka manusia bisa sejijik ini. Oh fucking lord! Aku langsung gemetar liatnya. Kayak gituin, ya gimana caranya bilang itu fake kalau misalnya orangnya udah nggak nafas, udah nggak kedip, kalau misalnya kepala udah nggak ada how. Sumpah, aku bener-bener aduh, mau ngomongnya aja aduh. gabungan jijik sama gak tega juga bayangin kalau bisa tubuh kita aduh aku, aku serius gak bisa bayangin sih That's so fucked up man seriously yes. so ya kita jujur aku lebih takut manusia daripada takut setan sumpah in the end dunia ini apalagi yang perang lagi perang sekarang di Israel Palestina dan jujur aku kurang tahu tahu banyak yang aku tahu Israel menyerang itu um, aku jadi karena aku nggak terlalu tahu banyak jadi aku um, diam aja sampai aku ngerti tentang keadaannya aku belajar perlu banyak cari news dulu aku nggak mau tergiur sama media jadi aku pengen tahu duduk punya sisi juga yang aku masih tahu cuma Israel menyerang waktu itu. So that's kind of fucked up Tapi Serius aku takut sih Bener-bener takut sih Kalau mati rama perang ini Soalnya Israel sama Palestina kan Dunia negara gede and... Kalau misalnya dia sampai Negara-negara lain gede Kayak Amerika ikut campur Dia ikut perang juga Uff Bagi Cina sama Rusia Oh man That would be horrifying Aku gak bisa bayangin Kalau dunia ini tuh perang Perang gede-gedean Dan anehnya tuh masih aja ada orang Indo yang kayak bisa nak FF si FF maaf kayak ya siap dikirimin ke Palestina buat perang men aku ngerti kamu beranin tapi beda tau nggak tembak AK di dunia asing sama di FF di FF lu bisa respon di dunia asing nggak? You get chicken shit, man. You piss on your pants. Even I myself, kau boleh ditaruh di perang. I fucking freak out. Kau kau boleh ditaruh di draft nanti. I fucking freak out, man. Kau boleh ditaruh perang. I'll be honest with you. Life is fucking fragile. Kau yang di kuat siapa kita? I forgot. Yang tua, yang ngeset perangnya. Tapi yang muda yang malah mati. fucking pricks maaf ya aku ngeren kayak gitu tapi aku pengen get something off my chest jadi aku, aku serius yang takut kalau misalnya di dunia perang all the casualties all the korban-korban yang bakal muncul shit gak bisa bayangin aku huh serem banget sih and finally I wanna talk about something that is really important to me karena jujur tadi aku sempat down Itu ngomongin tentang mental health Kadang aku rasa sedih gitu Tiba-tiba aku down Kayak aku rasa sia-sia gitu Karena aku coba bujukin temen Untuk semangat terus Aku bujuk kuat Mereka bisa berubah Jadi perubahan jadi lebih baik Tapi kadang Kayak some people Some people just Some people just have a fucking victim mindset gitu Kadang aku pengen nangis gitu Pengen nolong Cuma dia yang kamu ditolong Ngomongin tentang cara dia mau di Self harm atau apa gitu Kayak mending aku aja gitu Ini sayat I 
aku nggak mau lihat orang dunia ini rasa sedih aku nggak mau lihat orang sakit aku tahu rasanya sakit aku tahu rasanya sendiri dan aku tahu juga rasa dibandingin sama orang tua aku tahu juga rasanya kok keluarga para berantem sampai parah banget aku tahu rasanya even though aku nggak berani bilang kalau misalnya aku harapin sesuatu yang mungkin lebih susah daripada kalian aku nggak berani ngomong gitu aku nggak berani bandingin aku punya kesusahan sama yang lain I know karena di dunia sana ma- di luar sana masih ada yang lebih parah lagi I know dari yang dengar-dengar cerita kalian punya cerita I'm humble dari cerita kalian and ku bangga banget kalau misalnya aku lihat teman-temanku yang udah from the lows of the lows terus mereka bangkit mereka semangat lagi ku kasih so Aku semangat nih kayak Kurasa seneng banget Sumber kesenangan gue itu dari bantuin Orang-orang kasih value ke orang kasih nilai ke orang Ya setidaknya buat orang senyum lah Satu aja gitu Jadi kadang kalau bisa denger Temenku sendiri Udah coba kasih semangat itu cuma Dia masih pengen jadi kayak Aku jujur rasanya gak suka gitu Victim mindset Aku gak suka kalau misalnya Rasanya dia yang paling susah I know pasti pikirannya kita yang paling susah Soalnya itu emang Emang ini diri kita sendiri Emang jujur Aku jujur kadang aku rasa aku paling susah Soalnya kadang ada beberapa situasi Yang kita ituin Cuma itu ego kita Aku pengen kok Kadang-kadang aku dikasihanin I've lost a few fucking bucks ini kemarin ku join trading, ku join investasi uangku hilang. Soalnya kemarin ada uh, benar eh kemarin lagi uh, apa sih namanya? Aduh ku, ku tiba-tiba lupa terme. Reserve pikunitas. Ku yang lagi nurun, harga lagi ancok. Ku ku hilang duit. Kuasnya ada kayak sedikit-sedikit kayak buat nge-share gitu Tapi Aku gak mau lanjutin Mungkin di tele kalian pernah, pernah lihat gitu Aku post tentang Ya aku kehilangan itu Aku pas aku post aku rasa kayak oh, Agak sedikit-sedikit panik kasihan Tapi Aku pas aku udah nge-post aku malah regret gitu Kenapa aku post kayak gituan Sumpah aku geli bagus Aku sekarang lihat balik Balik ke sana Ish, I don't wanna do that. This is this isn't me. Harus aku bang kita aku kayak no big deal kita bisa cari lagi. Baik dan ya sekarang kita mau dikasihin karena face it we're all lonely. We're all lonely even me. Tapi karena 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 meskipun journey ini lonely Karena yang bisa jalan hidup kita itu cuma kita sendiri Even di waktu kita nggak pikir kita gak ada pilihan ya Ini kita sendiri Pilihan kita sendiri kita mau kemana Kita nggak bisa bilang kita mau nunggu sesuatu Kita nungguin sesuatu aja itu pilihan kita So in the end everything revolves around what we do Kita nggak bisa bilang kalau misalnya Ya kayak gini itu konsekuensi lah Mohon maaf tapi itu konsekuensi dari hidup Aku juga aku kadang pikir Kenapa aku ada di dunia ini Aku juga kadang pikir gitu kok Aku kadang pikir Bagi dulu aku nggak ada tujuan hidup Ada sih cuma karir Cuma kadang aku itu passion kadang-kadang hilang sendiri hmm. ya yeah. mau gimana lagi life fucking sucks sometimes Okay, yeah. 
bilang hidup nggak ada arti segala gitu kayak kamu bisa nang keluarga udah itu kamu bisa kita meninggal apa orang merasa fix ya aku bakal nyesel parah kalau bisa ada sesuatu dari kalian yang putusin buat and your own life itu bakal susah sih aku rasanya kayak nyesel gitu gak bisa lakuin lebih makanya aku ke kalian aku lakuin paling sebisa mungkin ku karena indian kita semua sama-sama kesakitan kok kita semua juga takut disakitin cuma yang namanya hidup ya kita perlu lanjut terus karena suatu hari nanti bakal worth it nih semua suatu hari nanti pengalaman hidup kita ini kita bakal ajarin ke anak cucu kita biar anak cucu kita bisa ngerti bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita bisa hidup lebih baik kadang kita nggak bisa lihat ke depan karena kita rasa hidup kita udah susah sekarang jadi ngapain mau lanjut tapi kalau kamu bisa buat orang senyum aja kok kamu bisa temenan sama satu orang aja itu itu udah berarti banget kamu di sini aja udah berarti banget buat aku mau kamu nggak pernah komen mau kamu nggak pernah ngobrol I don't know who you are kadang Maybe you never talk to me. Maybe you never been in my telegram. Ini pertama kali kamu dengar. But I care about you. You mean a lot. Kau misalnya salah subscriber ternyata tiba-tiba kehilangan nyawanya. I freak out. It's all part of the family, man. And I love all of you. Jadi please, if you ever ever feel kau misalnya you nggak ada arti, if if you nggak pernah ketemu alasan, aku kasih satu kamu satu alasan. You guys are a big part in this one. Even kau misalnya kamu rasa kamu nggak main peran, sama sekali kamu cuma subscribe kecil, but you guys play a fucking major big part. Because without you guys, ingat tanpa kamu aku nggak mungkin punya tujuan hidup kayak gini, aku nggak mungkin. Bisa ketemu kalian yang hebat-hebat ini. So please. The last thing I can do. The most minimum thing I can do is help you. So let me help you ya. Yeah? Let me help you. Let me love you. Let me care about you. And jangan, jangan cuma sekedar terima help dong. Actually fucking work for it. Soalnya aku capek kalau aku nasihatin terus. Tapi kamu cuma kayak, kalian cuma kayak, oh ya udah, thank you buat nasihatnya. Oke, okay, abis ini aku mau, gimana ya kalau misalnya aku sakitin diri aku. Kayak, Fuck off. Fuck off. Sekarang tuh kok bisa kayak gitu aku sih. Aku sih siar rasanya anjir. Maaf aku emosional. Tawa. Sekedar di sendiri kadang aku. Kadang rasa kayak aku kurang cukup apa aku perlu berusaha lebih keras lagi berlaku selalu kasih semuanya semaksimal mungkin cuma yang gak tahu indian kalian yang bisa ubahin diri kalian sendiri setiap kali ada apa-apa aku khawatir And I want you to be the best you can be. Kalau misalnya kalian bisa ambil satu hal dari the whole in the Brit community this after this whole day, is that make your life count. If you can't do it for you, do it for me. 
and you nggak perlu janjiin aku apa apa, nggak perlu janjiin aku. Kalau misalnya kamu bisa jadi lebih baik, kamu nggak perlu. Karena aku yakin, aku percaya, aku believe, I believe that you can do great things in life. You guys are the absolute best. And I thank all of you. So yeah. I think that concludes my podcast for today. Thank you semuanya for the absolute support. Maaf kalau misalnya aku tadi emotional and yeah. I love all of you. Buat orang-orang yang dengar ini sampai habis, you guys are the best. So yeah. I'll see you tomorrow and peace out there. Yeah. Can't wait for you guys but that what comes and what story you get for got store <laughs> in store for you guys nanti hari kami sedih Vin hari Jumat buat balik episode 4 so yeah